guys! Welcome back to my channel and for today's video, magagawa tayo ng haul ng mga pinamili kong dental materials para sa subject namin this sem, which is yung Operative Dentistry 1 at saka Prostodontics 1. Hindi ko i-share sa inyo lahat isa-isa. Siguro i-share ko siya sa video, clips lang. If a flash ko lang yung mga clips, tas lalagay ko siguro yung mga pressure nila. Pero yung iba, i-explain ko sa inyo like kung worth it ba siyang bilhin, ganun, or pwede kayong humanap ng ibang store ng pagbibilhan nyo, ganun. Kasi yung iba namang materials, halos same prices lang naman, yung range nila. Same prices lang sila sa iba't ibang dental stores. Pero yung iba kasi, may mga mahal at saka may mga mura lang talaga, ganun. Basta itong mga isi-share ko sa inyo, eh yun yung mga tips like, kung doon kayo bibili sa store na yun or sasabihin ko sa inyo kung hanap kayo ng ibang store na pagbibilhan kasi baka mas mura sa iba, ganun. Kaya, itong video na to is bibigyan ko na rin kayo ng tips kung saan kayo bibili, kung mura ba dito sa shop na to or meron bang mas mura sa ibang shop, ganun. Yun, hindi lang to basta haul, basta bibigyan ko rin kayo ng mga tips, ganun. Ang unang shop na pinuntahan namin is yung Medsir Dent. Kasi wala lang, di ba? Kilala lang kilala yung Medsir Dent. Kasi affordable sila. Tsaka yung iba naman, hindi ko sabihin lahat. Eh, lahat ng materials nila is maganda yung quality. Kasi di ba, yung natandaan nyo yung sa last video ko ng dental materials haul, yung binili ko sa kanilang water heater, hindi siya gumagana, tapos nakaka-ground pa siya. So, hindi ko sasabihin lahat ng materials nila, eh, maganda talaga yung quality. Pero, mura kasi sa kanila, affordable talaga yung mga gamit nila compare sa ibang dental stores. Pero, ayun nga, yung quality din kasi, dapat tinitingnan nyo rin yan. Yung unang item natin na binili ko sa Medsir Dent is itong rubber dump sheet nila. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang ganyan. Siguro yung pantusok to, parang yung ginagano, di ba? Parang mabutasan mo yung rubber dump sheet. Tapos, ayan, ito siya. Para lang siyang goma na pa-square. Ayan. Actually, mahal siya. Or baka ganun talaga yung mga presyo ka ng rubber dump sheet. Hindi ko rin alam kasi doon lang naman ako nagtanong ng price for rubber dump sheet. Itong isang box nila, na 36 sheets naman siya. 36 pieces na siya. And 6 by 6 yung size niya. Is 650 yung isang box. So, ang ginawa namin, eh tatlo kami magkakaibigan na sabay-sabay kami bumili no, nung time na yun. So, ang ginawa namin, pinaglatian na lang namin siya. Kasi, wala rin namang sinabi yung yung binigay sa aming list ng school, wala rin sinabi kung ilang sheets yung kailangan. So, ang ginawa namin, pinaghatian namin siya. Total, 36 sheets naman siya. Feeling ko madami naman na yung 12. Kasi, tig to 12 sheets kami since tatlo kami. Kapag uh, ganun, yung hindi nyo alam kung ilan naman, ilan ba yung kailangan, ganyan. Tapos, madami naman yung laman ng isang pack, ganyan try nyo yung paghati ang magpe-friends ganun, para mas makamura kayo. Lalo na pag mahal yung, yung material. Diba? Katulad nito 650. Kaya yun, pinaghatian namin siya. Ipa-flash ko na lang dyan yung clip nung mga pinabili ko pa sa Medsurdent na iba. Next na shop na pinuntahan namin is yung New Citizen. Bumili kami dun ng mga iba pang kulang. Like yung mga bursa na bibili namin dun. Kasi yung sa list na binigay yung school namin, yun yung recommended nila na tingnan daw yung 
Prosto Burst na set sa New Citizen para pagka bibili ka ng extra burst, alam mo na yung size na recommended size. Kaso, nung pumunta kami dun, is out of stock yung Prosto Burst na set nila. Ang ginawa namin, nagtingi-tingi kami ng isang, yung mga burst na tigi-isa, kung ano lang yung meron sila. Pero ang nabili ko lang dun at is yung pang polishing. Ayun. Kaya, wala, wala ako masyadong nabili dun sa New Citizen. Kasi, wala nga silang burst. Ayun yung pinakabalak namin bilhin dun sa New Citizen nung time na yun. Pero, bumili kami dun ng self-cure resin na powder. Ito siya. Ayan. Self-cure resin na powder. Bumili kami dun in the shade 66. Kasi ito yung kailangan namin. 66 or 62 daw. Buti na lang meron sila dun. 66. Dun sa Medsir Dent nung una, wala silang mga self-cure resin na may shade. Kaya, ayun, tinignan namin sa New Citizen. Buti na lang, meron sila. Bumili ako ng lima. Para sure. Bumili ako ng limang ganito. Yung sa liquid naman ng self-cure resin, tinanong ko yung taga doon sa New Citizen kung same lang ba yung ginagamit na liquid sa may mga shade, shade, ganun. Or baka may mga shades din kasi yung liquid, ganun. Sabi, sabi naman niya, same lang naman daw yun kahit walang shade or may shade yung powder mo. Yun pa rin yung ginagamit na liquid. Eh, which is, meron na ako nun na binili ko nung last sem para sa dental materials namin. Eh, hindi namin nagamit. Kaya, ayun, yun na lang yung gagamitin ko this sem. Kung maghahanap kayo ng may mga shade ng self-cure, sa kanila meron. Sa Medsir din kasi wala. Pinagbilhan namin na dental store is sa uh, Dentpress. Binili namin dun is yung airflow na dental unit. Papakita ko sa inyo mamaya yung airflow na dental unit. Kasi recommended ng school na bumili kami ng PDU which is yung portable dental unit. Yung para sa high speed na handpiece, ganyan. E eh, kaso, puro out of stock. Halos lahat ng dental store nung time na yun. Tapos, ang mga presyohan nun is nasa 17K to 21K. Ganun yung presyohan niya sa mga dental stores. Which is ang mahal. Ganun. Kaya, ang ginawa namin is bumili kami ng airflow na dental unit. Tapos, bumili na lang kami ng compressor. Which is mas mapapamura kayo pag ganun. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano itsura nun. Tapos, ayun, going back. Back tayo sa dentpress. So, ang isang issue ko lang dun sa dentpress is itong binili namin iwan son caliper. Which is ang mahal niya pala. Late na namin na-realize na nasa bahay na. Ano siya? 465 pesos. Itong iwan son caliper nila. I mean, nakikita ko sa Shopee na ganito, nasa 200 to 300 lang sa ata yun, mga ganun. Kaya, if ever nabibili kayo ng Iwanson Caliper, mag-canvas muna kayo sa iba't ibang dental stores kasi ang mahal sa dentpress. Check nyo sa Shopee kasi may nakita talaga akong caliper, Iwanson Caliper sa Shopee na mura lang. Nasa 200 to 300 ata yun nakita ko. Hindi ko na matandaan. Basta ganun. Next naman is itong Zeta Plus. Ayan. Bumili ako ng dalawang box. Dalawang box ng Zeta Plus. Which is ang mahal. <laughs> ang mahal na itong Zeta Plus na to. Binili ko siya dun sa Oval Dental Supplies. So may munyos yun eh. Kung alam nyo kung saan yung munyos. Basta dun, meron dun bilihan ng mga dental supplies. Tapos, ayun, dun ko siya binili. Ang price niya, ang original price niya is 1,050 ata. Isang box. Which is yung student kit lang to, ha. Kaya, if ever nabibili kayo ng Zeta Plus, 
try nyo sa MedSir din. Kasi, mula sa kanila. Alam ko, 850 ata sa kanila. Isang box. Kaso, ang problem nyo dun is laging ubusan, laging out of stock. Kung ganun, hanap kayo ng iba pang dental store na mas mura. Kasi, ang mahal talaga dito, 1,050 ata to. Alam ko, 1,050 isang box. Kaya yun, if ever nabibili kayo ng Zeta Plus, hanap kayo ng ibang store. Which is, ang hirap din kasi maghanap kasi laging ubusan talaga ang Zeta Plus si Silicon. Kaya kung gusto nyo, ibang brand. Meron namang ibang brand ng mga si Silicon. Next naman is from Shopee. Bumili ako ng mga ibang kulang ko pa which is konti na lang naman kasi yung kulang ko noon. Kaya binili ko na lang siya sa Shopee. Lahat ng products na i-mention ko sa Shopee is ililink ko below para if ever na interested din kayong bumili, mahanap nyo siya agad kasi nasa baba naman, nasa description box. Ilalagay ko doon. Pati yung mga binanggit kong mga dental stores, ililink ko yung mga account nila, FB or IG nila, dyan sa baba para if ever, pwede nyo silang i-message kung may gusto kayong bilhin, ganon. Una nating buksan is ito. Ito, itong mga pinamili ko dito. Ito galing to sa isang store from China. Meron ako nakitang store dun na puro dental supplies din yung inaano nila, inibenta nila. Ito yung kulang ko eh. Polishing discs. Yan. Hindi namin siya nabili nung pumunta kaming mga dental store nun sa Manila, hindi namin siya nabili. So, binili ko na lang siya sa Shopee. Which is mura lang to. 199 lang to. Ayan. Tapos, bumili rin na ako neto. Actually, sinabay ko lang talaga to. Meron na siyang carbide. Alam ko pang for polishing din to eh. Meron na siyang kasamang dalawang carbide. And... 1, 2, 3, 4, 5. Anim na stones. And magkakaiba to ng roughness. Like, merong pinaka-rough, ganun. May fine, may super fine, ganun. Ayan, binili ko siya. For polishing din to, alam ko. And 199 lang din to. From same shop din yun. Sa polishing disc. 199 din siya. Actually, sinabay ko lang siya. Kasi parang wala lang. Naisip ko na, ala, bak kailangan namin yun. And sakto, nung nag-meeting kami sa subject namin ng pros to, pinakita to nung prof namin na ganito daw yung bilhin para mas makamura. And sinabi niya sa shopping niya lang din daw nabili yung kanya. So, ayun, sakto. Diba? Buti na, bumili ako. And bumili lang din ako ng typodont sa kanila. Ayan. Tatlong set yan. Pero apat talaga yung binili ko sa store na yon ng typo doon. Pero yung isa kasi, nauna ko siyang i-order nung 3-3. In-order ko siya. Kaso, hindi ko hinintay yun bago ako umorder ulit. Ang problem dito sa typo doon na to, hindi siya fit sa typo doon joko. Which is, yun talaga yung problem dito sa typo doon na to. Which is, kailangan mo pa siyang iber, bawasan yung root para mag-fit siya doon sa typo doon joko. Kaya ayun, if ever, hindi ko siya recommended na bilhin nyo. Pero mura kasi siya. 285. 285 siya. Meron ako nakita ng isang shop. 284 naman yun. Piso lang naman yung difference nila. Pero yun, walang kasamang ganito. Wala siya kasamang screwdriver. Pero may mga free na screws din naman yun. Yung 284. Which is mas maganda yun compared dito sa 285. Kasi yung typo don't na yun. Tinry ko siya sa Joko. Nag-fit naman halos lahat. Ang problem don is yung central incisor sa baba at saka yung lateral incisor sa taas. Yun yung hindi fit don sa 284 pesos. Hindi ko siya recommended na bilhin nyo. Pero kung gusto nyo lang naman ng pang-practice ganyan at saka kung willing kayong magbawas ng root para mag-fit siya sa jo ayun. Eh, di pwede na rin to. 285 lang siya. And by the way, itong mga typo doon na to is walang third molar. 
Kaya 28 pieces lang siya. Hindi siya complete ha. Wala siyang third molar. Kaya yun. Which is okay lang naman for me. Kasi hindi naman namin need ng third molar this sem. Kaya yun. Nag-order lang din ako ng lima. Ay, apat na set sa shop na to. Tapos yung isang shop na 284, nag-order ako doon ng isang set. Kasi kailangan namin ng five sets ng typo doon. Next naman is, ito, ito ibang shop naman to, sa Shopee din. Bumili ako sa kanila ng burrs. Since hindi nga kami nakabili ng burrs, ba diba? Nung pumunta kami ng dental stores nung Manila, kasi nga lahat sila out of stock. Kaya bumili na lang ako sa Shopee, which is papakita ko sa inyo. Itong Prosto burrs na to, nakikita nyo ba? Papakita ko na sa inyo mamaya ng malapitan. Basta, ayan. Itong Prostoburs. Set A ito na Prostoburs. Halos lahat naman ng kailangan ko na burs nandito. Pero may mga kulang din siya. Which is ito. Kaya hiniwalay ko. Bumili ako ng tigi isa. Yung pear. Yung football. At saka yung round na one half. Wala, wala dito. Wala dito sa set na to. Kaya bumili ako individual. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya ng malapitan para makita nyo rin. Ayan. Ito, itong set na to is 250 lang to. Tapos ang, kapag bibili kas, kasi kayo sa kanila ng isa-isang burr, 55 pesos ata yung isa-isa nilang burr. Kaya, mas pupapamura kayo sa set nila. 250 to, tas 10 pieces na siya. Tapos, ito pa yung isa, which is for polishing na burrs. Binili ko lang din to, kasi if ever, feeling ko need din, kailangan din naman namin to, kaya binili ko na rin siya. 250 din tong polishing burrs nila. By the way, binigyan nila ako ng free. Ayan. May free silang binigay na isang burr. May binigay din sila sa akin mga stickers na free. Ang cute lang. Cute nung shop na yun. Tsaka, sobrang responsive ni seller. As in, mabait yung seller. Kaya, hindi kayo mamamroblema. Ay, by the way, nakalimutan ko dun sa isang shop pala kanina, yung sa China. Bumili din pala ako sa kanila ng ano, burr holder. Ito, pakita ko sa inyo. Wait lang. Nalimutan ko ipakita kanina. Ayan. Burr holder siya. Bumili lang ako dun sa kanila. And 199 din to. Tapos autoclavable na siya. Pwede nyo siyang i-autoclave. 199 siya. Sinabay ko lang din. By the way, yung sa shop na yun, yung sa China, ang problem lang dun is matagal siya mag-ship. Siguro 10 days, 10 days ata, bago ko na-receive. Or more than, hindi ko sure. Pero ganun, matagal, ang tagal talaga. Feeling ko nga nung una, hindi na siya dalating, pero matagal lang pala talaga siyang mag-ship. Tapos ang next naman is from another shop naman to, sa Shopee din. Ililink ko, lang, ililink ko din to sa baba. Bumili lang ako sa kanila ng carbide. Hi! Hindi kita. Papakita ko na sa inyo mamaya ng malapitan. Or mag-insert na lang ako dyan ng clip. Bumili lang ako sa kanila ng carbide burr. Kasi dun sa isang pinakita ko yung may mga set, wala silang carbide burrs. Kaya sa ibang shop ko to binili. 75 pesos each. Kung tutuusin, mura na siya. Sa mga nakikita ko sa Shopee. Pero kasi, oh, mura na siya. Kasi yung nabili ko sa Denpress, 80 pesos each yung carbide burn nila. Ito, 75 pesos each. Binili ko sa kanila is yung size 2 at saka yung size 169. Kasi yun yung hindi ko nabili sa Denpress noon. And kulang pa nga ako actually eh, ng size na 229. Wala akong mahanap kung saan ako bibili noon. Kaya if ever na meron kayong masasuggest na shop 
comment kayo sa baba kasi yun lang yung kulang ko sa carbide na burst, yung 229. Okay guys, so ito yung sinasabi ko sa inyong airflow dental unit. Ayan, ito siya. May kasama na siyang ganito. Tapos may kasama na rin siyang pang air and water. Ayan. Tapos may lalagyan na, na rin siya ng handpiece. Ayan, dito nyo isasaksak yung handpiece nyo. Ay, hindi ko pala nalagay. Mamaya papakita ko sa inyo yung handpiece na binili ko. Hindi ko pa pala yung na-unbox. Ayan. Tapos may saliva ejector yan. Kaso hindi na kinabit. Kasi hindi naman namin kailangan pa. Tapos ayan, meron din siyang foot pedal. Ayan. Tapos ayan, sa dentress ko yan nabili. And 3 lang yan. 3,200 itong airflow na yan. Kasama na yung mga wire at yung mga to. May saliva ejector yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos may kasama na rin siyang bag. Lalagyanan niya. Yan. Tapos, ito yung compressor. Ayan. Tapos, ayan yung wire o oh, nakakabit siya. Huwag nyo pa sa inyo electric pan. Tsaka, sorry po mainay. Kasi ayan nga yung electric pan. Init eh. Sobrang init. Ayan. Ayan yung compressor. Itong compressor naman is 7,000. Yung dental unit, binili ko siya dun sa dentress. Pero yung compressor, sa iba ko siya binili. Para siyang hardware something. Hindi ko lang nalimutan ko na yung name ng store. Pero along recto lang din siya. So, all in all, 10,200 siya. Biruin nyo. Ang laki nang nasave ko. Kung bibili ako ng portable dental unit na nasa 17,000 to 21,000 yung presyohan sa mga dental stores, ba? Kaya, if ever na gusto nyo rin makasave ng malaki or kung nagtitipid kayo, ganoon na lang gawin nyo. Bili na lang kayo ng unit na airflow, tas ng compressor, tas i-assemble lang naman yun. Tas yun, pwede na. Tsaka if ever pala, ba yung compressor ko nga, sa ibang shop ko siya binili, Pero kung ayaw nyo namang mahasen, pwede rin naman sa dentpress din. Kasi meron din silang ino-offer na kasama na yung compressor, which is same price lang din naman. 10,200 na yung meron nilang compressor. And so, parang 7,000 din yung compressor nila dun. Kaya yun, kung ayaw nyo mahasel na maghanap-hanap pa ng iba, sa dentpress na kayo kasi meron din rin naman sila dun. Kung gusto nyo pang maghanap ng ibang shop, kasi yun lang yung napagtanungan namin about dun sa airflow, na may ganun silang ino-offer na merong airflow tas compressor. Tas ayun, kayo, kung may mahanap kayong mas mura, edi go. Tas, pero tingnan nyo pa rin yung quality ha. Kasi Siyempre, kayo rin yung ma memorisyo if ever na sirain pala yung nabili nyo, ba Ayun. Tapos, yun pala, hindi ko pala na, ano, na unbox tong handpiece. Ito pala yung handpiece. Tapos, may kasama na siyang oil. Ayun. Unbox natin. Wait lang. Okay, unbox natin tong handpiece. Ngayon ko lang siya bubuksan. Pero, mat medyo matagal na to sa akin last week ata or last last week na sa akin na to. Pero ngayon ko lang siya bubuksan. And by the way, guys, itong handpiece pala to is 8,045 yung original price niya. Ewan ko kung kasama na dun yung itong bottle ng oil para syempre every after use kailangan yung i-oil. Lagyan ng oil yung handpiece para tumagal siya parang proper care for handpiece. Sa Alpha Dent ko to binili. Ilalagay ko na lang din yung Facebook nila. Ayun, Alpha Dent. Ilalagay ko na lang din yung Facebook nila sa description box. If ever na interested kayo yung bumili. And tip ko lang sa inyo guys. Madaming nagbebenta ng handpiece na 
na sa 1,000 to 3,000 ganyan. Pero kung ako sa inyo, mag-invest talaga kayo sa hand piece. Kasi magagamit nyo siya in the long run. Kahit clinician na kayo, kahit dentista na kayo, magagamit nyo siya talaga. Kaya, if ever nabibili kayo ng hand piece, talagang dun kayo sa quality. Sinasa sa inyo rin naman yan, ba? Diba? Kung wala talaga kayong budget for now, siguro, okay na rin yung hindi ganun kamahalan. Basta, yung quality talaga guys, yun talaga yung titignan nyo lagi pagkadating dito sa hand piece. Kasi ito talaga yung pinaka weapon nyo as a dentist, ba diba? Kaya kailangan nyo mag-invest sa hand piece. Yun lang naman yung tip ko sa inyo. Huwag nyo tipirin yung sarili nyo pagdating sa hand piece, I swear. Baka masalo pa kayong mapamahal. Tapos kayo rin yung mga problema, syempre ba diba? Pag laging nasisira, ganyan, ba diba? Kaya doon na kayo sa quality talaga. Wait na, paano ba ito? Hindi ko alam paano buksan mo. Ayun, ganun na ba? Ayan. Ang brand niya is Bayes. Bayes? Ewan ko. From Canada sila. Dental Canada. Bayes. Bayes. And ito pala yung binili ko. Is yung Maxo M200 or X200. Tama ba yung pinagbabasa ko? <laughs> Hindi ko alam. Tignan ko na lang. Tapos i-flush ko na lang dyan sa screen. Kung anong model to. Ayan, meron instructions kung paano nyo ilulubricate yung handpiece. Which is ito. Paano nyo lalagyan yan. Ito yung pinaka handpiece. Ayan. Tapos dipindot siya. Ayan. Ito yung recommended ng prof namin. Maganda daw yung ganito, yung dipindot. Ayan. Try natin ilagay dun sa airflow. Tapos papakita ko sa inyo. By the way, two holes pala to. Kasi two holes yung airflow ko. Kaya, ganun yun din pala. Isa pa yun. Kung bibili kayo ng handpiece, dapat tugma dun sa airflow nyo or sa dental unit nyo. Kasi dalawa yung klase, 2 holes at saka 4 holes. Para hindi na kayo bumili nung parang converter something. Yung converter ng 2 holes to 4 holes, ganun. 4 holes to 2 holes, ganun. Ayan. Ayan. Ngayon na siya. Nilagay ko na siya dito. Diba? Yun lang yung mga pinamili ko this sem. Pero, syempre, hindi natin alam kung ano pa yung mga kulang, ganyan, kung may dadagdag pa, ganyan. Pero, so far, yun pa lang naman yung binili ko. Kasi, yun lang yung nasa list ng school namin, yung binigay ng school namin, yun lang yung mga nasa list. And, yung iba naman, is nabili ko na siya before, kaya hindi na ako bumili ulit. Kaya, ayun. 